வணக்கம் இன்றைய நம்ம தலைப்பு வந்து கிரகணம் ஓகே முதல்ல கிரகணம் என்றால் என்ன பார்ப்போம் ஓகே கிரகணம் தோன்றும் தன்மை வந்து ஒளி நேர்கோட்டில் பயணம் செய்யும் போது அதன் தன்மையில் தான் வந்து கிரகணங்கள் தோடுகின்றன நம்ம ஒளி நேர்கோட்டில் பயணம் செய்த தலைப்பு வந்து ஐந்தாம் ஆண்டில் படித்திருந்திருப்போம் ஓகே ஒளி நேர்கோட்டில் பயணம் செய்யும் பொழுது ஒளி வந்து தடைப்பட்டா அங்கு நிழல் ஏற்படும் என்று நம்ம ஐந்தாம் ஆண்டு தலைப்புல படித்திருந்திருப்போம் ஓகே பூமி மற்றும் நிலவும் வந்து ஒளி புகா பொருள் ஓகே ஒளி புகா பொருள் வந்து ஒளி வந்து தடைப்படும் அப்ப பூமியும் நிலவும் ஒளி புகா பொருள் என்பதனால அங்க ஒளி தடைப்படும் போது கிரகணம் ஏற்படுகின்றது ஒளி புகா பொருள் புகும் பொருள் தலைப்பு வந்து நம்ம நான்காம் ஆண்டுல படித்திருந்திருப்போம் ஓகே கிரகணம் எப்பொழுது ஏற்படும் என்றால் பூமி சூரியன் மற்றும் நிலவு நேர்கோட்டில் பயணிக்கும் போது கிரகணம் ஏற்படும் ஓகே கிரகணம் வந்து இரண்டு வகை இருக்கு ஒன்று சந்திர கிரகணம் மற்றும் ஒன்று சூரிய கிரகணம் ஓகே முதல்ல வந்து நம்ம சந்திர கிரகணத்தை பார்ப்போம் ஓகே சந்திர கிரகணம் எப்பொழுது ஏற்படும் என்றால் பூமி நிலவுக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே நேர்கோட்டில் இருக்கும் பொழுது பூமி வந்து நிலவுக்கும் சூரியனுக்கு இடையில இருக்க வேண்டும் மற்றொன்று என்னவென்றால் மூன்றும் ஒரே வரிசையில் மூன்றும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கும் பொழுதுதான் சந்திர கிரகணம் ஏற்படும் ஓகே இதுல ஏதாவது ஒன்று இப்ப பூமி நேர்கோட்டில் இல்ல நிலவும் சூரியனும் நேர்கோட்டில் இருந்தால் சந்திர கிரகணம் ஏற்படாது அதே போல பூமியும் சூரியனும் நேர்கோட்டில் இருக்கின்றது ஆனா நிலவு நேர்கோட்டில் இல்லை அப்பொழுதும் சந்திர கிரகணம் ஏற்படாது எப்பொழுது ஏற்படும் என்றால் நிலவு பூமி சூரியன் மூன்றும் ஒரே வரிசையில் இருக்க வேண்டும் அடுத்து பூமி வந்து நிலவுக்கும் சூரியனுக்கும் இடையில் இருக்க வேண்டும் ஓகே ஒளி வந்து நேர்கோட்டில் பயணிக்கும் பொழுது சூரிய ஒளி வந்து பூமி வந்து நிலவுக்கு செல்வதை தடை செய்கின்றது ஓகே அப்பொழுது தடை செய்யும் பொழுது என்ன ஏற்படும் என்றால் நிலவில் வந்து நிழல் ஏற்படும் நிலவில் நிழல் ஏற்படும் போது அங்கு வந்து நமக்கு நிழல் வந்து இருளாக இருக்கும் ஏன் நிலவு வந்து இருளாக இருக்கிறது என்றால் நிலவுக்கு சுய ஒளி கிடையாது நிலவு வந்து சூரியனிலிருந்தால் ஒளியை பெறுகின்றது ஒளியை பிரதிபலிக்கின்றது அப்ப இங்க ஒளி வந்து தடை செய்யும் பொழுது சந்திரன் வந்து பூமியின் நிழல் வந்து சந்திரன் மேல் விழுவதனால் நிலவு வந்து சந்திரன் வந்து இருளாக இருக்கும் அதுதான் வந்து நம்ம சந்திர கிரகணம் என்று சொல்லுவோம் ஓகே அடுத்து சந்திர கிரகணம் வந்து ஏறக்குறைய ஒரு மணி நேரம் நாப்பத்தி ரெண்டு நிமிடம் நீடிக்கும் ஏறக்குறைய ஒரு மணி நேரம் நாப்பத்தி ரெண்டு நிமிடம் நீடிக்கும் சந்திர கிரகணம் எப்பொழுது ஏற்படும் என்றால் பௌர்ணமி என்று பௌர்ணமி தினத்தில் தான் சந்திர கிரகணம் ஏற்படும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பௌர்ணமி என்றும் சந்திர கிரகணம் ஏற்படுமா இல்லை அப்படி இல்ல கே இந்த சூரியன் பூமி நிலவு மூன்றும் நேர்கோட்டில் வரும் பொழுது அன்று பௌர்ணமியாக இருந்தால் சந்திர கிரகணம் ஏற்படும் கே சந்திர கிரகணம் முழு சந்திர கிரகணத்தின் போது நம்ம சந்திரனை பார்க்க முடியாது பௌர்ணமி அனைவருக்கும் தெரியும் பௌர்ணமி என்றால் நிலவு முழுமையாக நம்ம கண்களுக்கு தெரியும் நிலவு அழகாக இருக்கும் ஆனால் சந்திர கிரகணத்தின் போது சந்திரனை நம்ம முழுமையாக பார்க்க முடியாது கே சந்திர கிரகணத்தை இரண்டா நம்ம சொல்லலாம் ஒன்று முழு சந்திர கிரகணம் மற்றொன்று வந்து பகுதி சந்திர கிரகணம் கே இங்க பி என்று கூறப்படுகிறது புறநிழல் பகுதி இந்த இடத்துல வந்து சந்திரன் வந்து சிறிதளவு தான் நம்ம கண்களுக்கு தென்படும் அப்ப அதாவது வந்து பகுதி சந்திர கிரகணம் என்று கூறுவார்கள் இங்க ஏன்னு போட்டுக்க வந்து கரு நிழல் பகுதி இந்த இடத்துல வந்து சந்திரன் வந்து நமக்கு முழுமையாக கண்களுக்கு தெரியாது அப்ப இது வந்து முழு சந்திர கிரகணம் சந்திரனை நம்ம வந்து அறவே பார்க்க முடியாது அடுத்து நம்ம பார்ப்பது வந்து சூரிய கிரகணம் சூரிய கிரகணம் அப்படிதான் சந்திர கிரகணை போல ஆனா சூரிய கிரகணுக்கும் சந்திர கிரகணுக்கும் ஒரு சிறு ஆஹ் வேறுபாடு என்னவென்றால் ஆஹ் சந்திர கிரகணத்தின் போது பூமி வந்து சூரியனுக்கும் நிலவுக்கு இடையில் இருந்தது இப்பொழுது நிலவு சூரியனுக்கும் பூமியில் இடையே உள்ளது ஆனால் இரு மூன்றும் ஒரே நேர்கோட்டில் தான் சஞ்சரிக்க வேண்டும் ஒரே நேர்கோட்டில் தான் இருக்கணும் முத சொன்னது போலதான் சூரியன் ஆஹ் சூரியனை நிலவும் நேர்கோட்டிலும் பூமி நேர்கோட்டில் இல்லாமல் இருந்தாலும் சூரிய கிரகணம் நடைபெறாது எப்படி சூரிய கிரகணம் நடைபெறும் என்றால் சந்திரனின் நிழல் சந்திர நிழல் வந்து பூமி மேல் படுகிறது ஏன்னா சூரியன் சூரியனினுடைய ஒளியை வந்து நிலவு தடை செய்கின்றது பூமிக்கு படும்படி அப்ப வந்து சந்திரனுடைய நிழல் வந்து பூமியை படுவதனால நம்மளுக்கு அன்று சூரிய கிரகணம் 
ஏற்படுகின்றது ஓகே அந்த பூமி நிலவு வந்து சூரியன் ஒளியை பூமிக்கு படுவது தடைப்படுவதனால் இப்ப பூமியிலிருந்து நம்ம பார்க்கும் போது நமக்கு எப்படி தெரியும் என்றால் பூமி இருளாக இருக்கும் மற்றும் சுற்றுப்புற வெப்பநிலை வந்து குறையும் ஏன்னா நமக்கு சூரிய ஒளி கிடைக்கவில்லை ஓகே முழு சந்திர கிரகணம் எப்படி ஏற்படும் என்றால் ஏறக்குறைய ஏழு நிமிடங்களில் மட்டும்தான் ஏற்படும் ஏறக்குறைய ஏழு நிமிடத்தில் தான் முழு சந்திர கிரகணம் ஏற்படும் சாரி சூரிய கிரகணம் ஏற்படும் ஓகே இப்ப சூரிய கிரகணம் ஓகே முழு சூரிய கிரகணத்தின் போது இங்க கருமையாக வட்டம் போல் இருக்கும் சூரியன் மேல வந்து கருமையாக வட்டம் போல் தோன்று ஒரு ஒளி வட்டம் தென்படும் ஓகேவா சந்திரன் வந்து சூரியனை காட்டிலும் நானூறு மடங்கு சிறியது அதை நமக்கு அனைவருக்கும் தெரியும் சந்திரன் வந்து சூரியனை காட்டிலும் நானூறு மடங்கு சிறியது இருப்பினும் பூமிக்கு அருகில் சந்திரன் இருப்பதனால நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்மளுக்கு எப்படி தோணும்னா இந்த சந்திரன் வந்து சூரியனை முழுமையாக மறைப்பது போல் நமக்கு தோன்றும் முழுமையாக மறைப்பது போல் நமக்கு தோன்றும் பூமியை விட நிலவு சிறியதாக இருந்தாலும் இருப்பதனால சந்திர கிரகணத்தை விட சூரிய கிரகணம் குறுகிய காலம் தான் ஏற்படும் நம்ம பார்த்தோம் சந்திர கிரகணம் ஏற்படும் கால அளவு வந்து ஒரு மணி நேரம் நாற்பத்தி ரெண்டு நிமிடம் ஆனா சூரிய கிரகணம் ஏற்படும் கால அளவு வந்து ஏழு நிமிடம் ஓகே இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் கருநீர்கள் பகுதிக்கு புறநீர்கள் பகுதி இருக்கு கருநீர்கள் பகுதி ஏ என்று போடப்படும் கருணீர்கள் பகுதினா முழுமையாக நிலவு சூரியனை மறைத்திருக்கும் ஒரு ஒளி வட்டம் தென்படும் அது வந்து முழு சந்திர கிரகணம் என்று கூறுவார்கள் புறல் நிழல் பகுதி என்பது இந்த இடம் இங்க பாத்தீங்கன்னா நிலவு சூரியனை குறுக்கி சூரியனை வந்து பகுதியில தான் சிறிது அளவு தான் ஆஹ் தென்படும் அப்ப அது வந்து புறல் நிழல் பகுதி இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா சூரிய கிரகணம் இங்க இதுதான் முத சொன்னது போல ஒளிவட்டம் இதுதான் ஒளிவட்டம் இப்ப இந்த ஒளிவட்டம் இது வந்து முழு சூரிய கிரகணம் முழு சூரிய கிரகணம் என்பது நிலவு வந்து முழுமையாக சூரியனை மறைத்து விட்டது இது பகுதி சூரிய கிரகணம் பகுதி சூரிய கிரகணம் வந்து நிலவு வந்து ஆஹ் சிறிது அளவு தான் சூரியனை மறைத்துள்ளது அதே போலதான் இங்கேயும் பகுதி சூரிய கிரகணம் இது சந்திர கிரகணம் ஓகே சந்திர கிரகணம் ஆஹ் இது முழு சந்திர கிரகணம் என்றால் முழுமையாக நம்மளுக்கு சந்திரன் நிலவு கண்களுக்கு தெரியாது ஓகே இது வந்து பகுதி சந்திர கிரகணம் நம்ம நம்மளுக்கு சிறிது அளவு சந்திரனை பார்க்க முடியும் இப்ப சந்திர கிரகணத்துக்கும் சூரிய கிரகணத்துக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடை நம்ம பார்ப்போம் ஓகே பூமி நிலவுக்கும் சூரியனுக்கு இடையே நேர்கோட்டில் இருக்கும் பொழுது சந்திர கிரகணம் ஏற்படும் பூமி வந்து எங்க இருக்கும் நிலவுக்கும் சூரியனுக்கு இடையே நேர்கோட்டில் இருக்கும் சூரிய கிரகணம் எப்ப ஏற்படும் நிலவு சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையே நேர்கோட்டில் இருக்கும் போது இரண்டும் நேர்கோட்டில் தான் இருக்க வேண்டும் ஆனா பூமியோட நிலவோட இடம்தான் வந்து வேறுபடும் ஓகே சந்திர கிரகணம் எப்போது ஏற்படும் என்றால் இரவில் ஏற்படும் இரவு நேரத்தில் தான் சந்திர கிரகணம் ஏற்படும் சூரிய கிரகணம் பகலில் ஏற்படும் அது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் யா இரவில் நம்ம சூரியனை பார்க்க முடியாது அடுத்து சந்திர கிரகணம் என்பது பௌர்ணமி என்று ஏற்படும் முழு பௌர்ணமி முழு நிலா அன்று தான் ஏற்படும் சூரிய கிரகணம் அம்மாவாசை அன்று தான் ஏற்படும் புது நிலவுன் போது தான் சூரிய கிரகணம் ஏற்படும் ஓகே சந்திர கிரகணம் வந்து ஒரு மணி நேரம் நாப்பத்தை நாப்பத்தி இரண்டு நிமிடம் நீடிக்கும் சூரிய கிரகணம் ஏழே நிமிடங்கள் தான் ஏற்படும் இது இரண்டு தான் சந்திர கிரகத்தும் சூரிய கிரகத்துக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு இன்றைய பாடம் மாணவர்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் என்று நம்புகிறேன் நன்றி